Ich bin der Friso von DTSWIS. Willkommen hier bei der Bike Stage von MTB News. Ich habe euch heute unsere neueste Entwicklung im Bereich Narben mitgebracht, die 240 EXP. Unsere 240 Narben sind ja sehr bekannt, werden von Cross Country bis im Downhill in verschiedensten Bereichen im Fahrrad eingesetzt. Das heißt, unsere Rennfahrer fahren das Produkt genauso. Die können euch am besten erzählen, was neu bei der 240 EXP Narbe ist. Und deshalb übergebe ich jetzt an den Matthias Flückiger hier die Narbe. Danke, Friso. Also anfühlen tut sie sich schon mal leicht. Hallo zusammen, mein Name ist Matthias Flückiger. Ich bin Cross Country Fahrer beim Thermos RN Swiss Bike Team. Und das Gewicht ist im Cross Country definitiv immer noch ein entscheidender Faktor. Aber aus meiner Sicht ist eigentlich die Effizienz noch viel wichtiger. Das patentierte Freilaufsystem, das dort das Swiss seit Jahren einsetzt, und auch hier zum Einsatz, ist am Beginn die neue exp nochmal noch mal überarbeitet worden und verleiht der Nabe eine spürbar bessere Effizienz oder Kraftübertragung. Natürlich wird die Nabe nicht nur von Cross Country Fahrern gefahren, sondern auch von Enduro Fahrern oder Enduro Fahrerinnen. Wir geben weiter zu Ines. Hallo zusammen, mein Name ist Ines Thoma von Canyon Factory Racing und wir sind mit dem Enduro Team seit vielen Jahren auf DT Swiss Laufrädern unterwegs und sind da sehr glücklich drüber. Und man darf aber nie vergessen, in der Mitte von jedem Laufrad ist die Narbe. Das ist ein eher unauffälliges Bauteil, wo man nicht so viel drüber spricht, aber trotzdem ist es sowas von absolut wichtig, dass die Narbe gut und zuverlässig funktioniert. Und DT Swiss hat jetzt einen der Klassiker unter den Narben, die 240er, weiterentwickelt, hat da den Freilaufkörper überarbeitet. Und das Nachfolgemodell heißt jetzt 240 EXP und die haben es geschafft, dass diese Narbe jetzt noch zuverlässiger ist und äh, noch langlebiger ist und man einfach weniger Wartung braucht. Und das ist für mich als Enduro-Fahrer einfach absolut wichtig. Ihr könnt euch ja vorstellen, die EWS-Rennen gehen oft über mehrere Tage und ihr habt da sehr selten die Möglichkeit, dass ich einen Mechaniker-Support bekomme. Also ich muss wirklich, manchmal in der Früh starten wir, bin den ganzen Tag unterwegs und in diesem Renntag sind wir auf uns gestellt. Das heißt, ihr habt da natürlich Ersatzteile dabei, aber ihr habt da keine Möglichkeit, irgendwas an meinen Laufrädern oder an meiner Narbe zu machen. Und äh, genauso ist es bei den Mehrtages-Enduro-Rennen. Also wir fahren so Sachen wie die Trans-Provence oder das trans azoren rennen Und da geht das Rennen über eine ganze Woche, über tausende von Höhenmetern. Und äh, in der ganzen Zeit muss die Sache einfach zuverlässig funktionieren. Und deswegen sind wir total glücklich, dass wir mit Material unterwegs sind, auf das wir uns verlassen können. Und das wirklich in jeder Situation gut und einwandfrei funktioniert. Im Downhill-Sport ist es natürlich wieder was ganz anderes als im Enduro. Da kenne ich mich aber gar nicht so gut aus. Deswegen möchte ich das Wort weitergeben an meine Kollegen Tani und Chaos. Die werden euch sagen, wie das Ganze im Downhill-Sport ausschaut. Hi guys, Chaos und Tani von Canyon FMD. And we've been racing on the DT Swiss 240 Hub now for years. It's been updated and although it's still 157mm wide, it is lighter and has more precision. Head over to the guys at Eats Swiss for more info. Oh, okay, gut, hier. Hier die neue Narbe. 240er heißt er von DT. Von Grund auf neu konstruiert. Ich hoffe, ihr habt damit recht, weil der Friso, der wird das jetzt alles abfragen. Und den habe ich nämlich am Apparat. Servus Friso. So, stimmt das alles? Ciao Jens, das stimmt soweit alles. Also die Narbe wurde komplett neu entwickelt, neu mit dem weißen Blatt Papier angefangen, insbesondere das Freilaufsystem. Unser Zahnscheibensystem wurde mit dem Ratchet EXP nochmal auf ein neues Level gehoben. Und das ist jetzt alles haltbarer, sagt er. Also weniger, längere Wartungsintervalle, weniger Lager tauschen, hält ewig, nie was tauschen. E ewig ist ein sehr großer Begriff. Ewig hält eigentlich nichts, aber die Zuverlässigkeit der Narbe wurde noch mal deutlich gesteigert und auch das Handling für den Kunden, das startet ja schon bei den Endcaps, die, wenn man sie sich anschaut, so einen schönen Griff jetzt dran haben, dass man sie wirklich schön abziehen kann. Das ähm, war bei den Alten doch deutlich schwieriger. Und ähm, ihr habt dann wirklich das komplette Spektrum, also ihr... ihr bietet die von CC bis hoch zu Downhill an. Und das ist alles die gleiche Narbe. Das ist so. Das Innenleben unterscheidet sich nie. Teilweise verwenden wir andere Narbengehäuse, wo wir beim XC hingehen und sagen, okay, Straight Pull hat dort seine Berechtigung, fahren unsere Downhiller nun mal lieber mit der Klassiknarbe, 
weil sie deutlich mehr mit der speichen Spannung zum Beispiel spielen können. Aber wir haben keine Einschränkungen, was den Einsatz betrifft bei unseren Narben. Also ich kann jede Narbe im Downhill fahren, ich kann auch Keramiklager reinmachen, keine Einschränkung. Für wie viele verschiedene Speichenanzahl habt ihr die im Programm? Gibt es, was J-Band betrifft, von 24 bis 32, also immer in vierer Schritten logischerweise, 24, 28, 32. Fürs Hinterrad am Vorderrad gehen wir im Rennradbereich sogar bis 20 runter, was die Anzahl der Löcher betrifft. Einbaubreiten, wir haben ja hinten von ja, gängig ist 148, äh, 150 gibt es noch so ein bisschen, 157 Superboost ist so ein bisschen ein Thema bei manchen Herstellern. Ähm, wie erreicht ihr das? Also eine 148er Narbe ist eine, ein Narbenkörper, aber die kann ich ja nicht auf alles umbauen. Nein, es ist aber zum Beispiel auch tatsächlich so, auch die neue 240 EXP Narbe wird es auch noch in 142 geben, weil wir denken natürlich auch an die Leute, die noch bestehende Fahrräder haben, die gibt es auch in 142, 148 hast du angesprochen, ganz klar. Oder halt auch für klassische Downhiller oder auch Superboost Plus 157 mm. Wobei man dann aber auch klar sagen kann, die 157er kann ich auch in einem 150er Fahrrad verwenden. Das ist dann einfach über die Endkappen gelöst? Ganz genau, das ist wie 135 zu 142, die 7 mm Unterschied können einfach über die oder den Wechsel der Endkappen realisiert werden. Was du noch gemeint hattest, die, der Lagerabstand wurde vergrößert in der Narbe. Wir haben bei den 240 EXP Narben ist es so, dass das innere Lager auf der Antriebsseite sitzt in der Zahnscheibe drin. Dadurch kommen wir tatsächlich über 7 mm weiter auf die Antriebsseite, haben größere Stützbreite der Achse und deswegen auch weniger Last auf den Lagern. Und deswegen halten die, Narbe, die Narbenlage auch besser und entsprechend können wir die Zuverlässigkeit steigern. Wie ist es vom, vom Gewicht her? Wo, also du sagst Cross-Country bis Downhill und es ist die gleiche Narbe. Also für Cross-Country-Fahrer ist natürlich äh, Gewicht ein großes Thema. Das ist so, aber da haben wir im Moment so ein schönes Beispiel, da die Kollegen mit dem großen S aus Amerika verwenden ja 148,12 auch bei ihren Downhill-Rädern. Und da verwenden wir tatsächlich die gleiche Narbe, wie sie dann bei einem Matthias Flückiger an seinem Cross-Country-Rad Verwendung findet, nutzt auch ein Leuk Pony an seinem Downhiller. Eins zu eins die gleiche Narbe. Und da reden wir bei der Hinterradnarbe, reden wir von 212 Gramm bei der 1248 mm Variante. Das ist doch mal eine Ansage. Ähm, wie ist es mit ähm, Microspline? War so ein bisschen ein Thema am Anfang. Shimano hat diesen Standard nicht wirklich offen gehabt, wenige Hersteller waren an Bord, ähm, ihr bietet für alles an. Richtig, also auch hier wiederum, klar für die ganzen aktuellen Standards, sei es XD von SRAM für die Eagle Gruppen, über Microspline für Shimano, aber auch klassische L-Fach Kassettenkörper bieten wir für diesen neuen Namen auch an. Also auch die Leute, die noch L-Fach Shimano fahren oder Achtfach, neunfach findet man teilweise beim Downhiller ja auch durchaus. Auch dafür bieten wir noch Freilaufkörper an. Alles abgedeckt. Danke, Friso. Die neue 240er von DT. Viel Spaß damit und mehr Infos findet man dann auch wieder auf unserer Webseite. Musik